హాయ్ వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ టు తెలుగు జాబ్ పోర్టల్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మినిస్టర్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ బోర్డర్ రోడ్ వింగ్స్ బోర్డర్ రోడ్స్ ఆర్గనైజేషన్ నుండి ఒక నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ అయింది ఈ నోటిఫికేషన్కి మీరు ఆఫ్లైన్ ద్వారా అప్లై చేయాలి ఓన్లీ మెయిల్ క్యాండ్స్ మాత్రమే ఎలిజిబిలిటీ ఉంది ఏ విధంగా అప్లై చేయాలి ఇటువంటి డాక్యుమెంట్స్ కావాలి అప్లికేషన్ ఫార్మాట్ ఎలా ఉంటుంది ఫీజు ఎలా పే చేయాలి ఎగ్జామినేషన్ ప్యాటర్న్ సిలబస్ ఫిజికల్ ఈవెంట్స్ ఏముంటాయి ప్రాక్టికల్ ఎగ్జామినేషన్ సిలబస్ ఏమిటి ఇటువంటి పూర్తి సమాచారం వన్ బై వన్ చూద్దాం ఇది అప్లికేషన్ అండ్ నోటిఫికేషన్ ఫార్మాట్ కలిపి ఒక పీడిఎఫ్లో ఉంటుంది ఇదే లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చాను ఆసక్తి ఉన్న వారు డౌన్లోడ్ చేసుకోండి పూర్తి సమాచారం ఇప్పుడు వన్ బై వన్ చూద్దాం ప్రతి నోటిఫికేషన్ ద్వారా ఫైవ్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ సెవెన్ వెహికల్స్ భర్తీ చేస్తున్నారు రేడియో మెకానిక్ ఆపరేట్ కమ్యూనికేషన్ డ్రైవర్ మెకానికల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆర్డినరీ గ్రేడ్ వెహికల్ మెకానిక్ ఎంఎస్డబ్ల్యూ డ్రిల్లర్ మ్యాసన్ పెయింటర్ మెస్వైటర్ ప్రజెంట్ ఈ యొక్క ట్రేడ్స్లో ఖాళీలు ఉన్నాయి ఇక్కడ ఈ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ చెక్ చేసుకోండి మీ కేటగిరీకి ఎన్ని పోస్టులు కేటాయించారు తర్వాత ఈ సీరియల్ నెంబర్ ఈ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు అప్లికేషన్లో వేయాల్సి ఉంటుంది మీ కేటగిరీకి ఎన్ని పోస్టులు ఉన్నాయి పోస్ట్ ఆ సంబంధించి ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ ట్రేడ్ నోటిఫికేషన్లో సీరియల్ నెంబర్ ఏంటో చాలా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ చూద్దాం ముందుగా రేడియో మెకానిక్ టెన్త్ పాస్ అయిన తర్వాత మీరు ఐటీ నుండి ఇక రేడియో మెకానిక్ సర్టిఫికేట్ కలిగి ఉంటే అప్లై చేసుకోవచ్చు ప్లస్ టూ ఇయర్స్ రిలవెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అడిగారు ఇది గవర్నమెంట్ పబ్లిక్ లేదా ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఎంటర్ప్రైజ్లో లేదంటే ఆర్మీ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆర్ సిమిలర్ డిఫెన్స్ ఆర్గనైజేషన్ నుంచి మీరు ఈ డిఫెన్స్ రేట్ సర్టిఫికేట్ కలిగి ఉన్నా కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ కొన్ని పోస్టులకి మల్టిపుల్ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ సర్టిఫికేషన్స్ ఉంటాయి అవన్నీ మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఆపరేటర్ కమ్యూనికేషన్ టెన్త్ పాస్ అయి ఉండాలి ఈ రేడియో మెకానిక్ సర్టిఫికేట్ ఐటీ అనేది పాస్ అయ్యి ఉంటే ఎలిజిబిలిటీ ఉంది వైర్లెస్ ఆపరేటర్ ఆర్ రేడియో మెకానిక్ నెక్స్ట్ డ్రైవర్ మెకానికల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆర్డినరీ గేట్ టెన్త్ పాస్ అయిన తర్వాత ఈ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఉన్న వారికి ఎలిజిబిలిటీ ఉంది హెవీ మోటార్ వెహికల్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఉండాలి వెహికల్ మెకానిక్ టెన్త్ అండ్ మోటార్ వెహికల్ ఆర్ డీజిల్ ఆర్ హీట్ ఇంజిన్లో మీరు ఐటీ పాస్ అయ్యి ఉంటే అప్లై చేసుకోవచ్చు మల్టీ స్కిల్డ్ వర్కర్ డ్రిల్లర్ టెన్త్ పాస్ అయ్యి ఉండాలి తర్వాత వెళ్ళి ట్రేడ్ సంబంధించిన ప్రొఫిషియన్సీ టెస్ట్ అనేది పెడతారు అక్కడ నెక్స్ట్ మీకు ఫిజికల్ స్టాండర్డ్ టెస్ట్లు ఉంటాయి మెడికల్ స్టాండర్డ్ టెస్ట్లు ఉంటాయి ఇవన్నీ పాస్ అయిన తర్వాత మీకు పోస్టింగ్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది మల్టీ స్కిల్డ్ వర్కర్ మ్యాసాన్ టెన్త్ పాస్ అయ్యి ఉండాలి ప్లస్ బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆర్ బ్రిక్స్ మ్యాసాన్ వీటిలో ఐటీ సర్టిఫికేట్ కలిగి ఉంటే ఎలిజిబిలిటీ ఉంది నెక్స్ట్ పెయింటర్ టెన్త్ ప్లస్ ఐటీ నుండి మీరు పెయింటర్ సర్టిఫికేట్ కలిగి ఉంటే ఎలిజిబిలిటీ ఉంది మల్టీ స్కిల్ వర్కర్ మెస్వైటర్ టెన్త్ క్వాలిఫికేషన్ ఇది తర్వాత ఈ టేర్ సంబంధించిన టెస్ట్లు ఉంటాయి ఫిజికల్ స్టాండర్డ్ టెస్ట్లు కానీ మెడికల్ స్టాండర్డ్ టెస్ట్ ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా అక్కడ మన ఈవెంట్స్లో కండక్ట్ చేస్తారు క్వాలిఫికేషన్ నుంచి టెన్త్ ఇది నెక్స్ట్ సిలబస్ ఏముంటుంది ముందుగా అప్లికేషన్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు ప్రతి పోస్ట్కి క్యాటగిరీలో ఉన్న డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ ఉన్నాయి కదా ఒక్కొక్క కేటగిరీకి ఉన్న వేకెన్సీకి టెన్ టైమ్స్ చూపిన క్యాండిడేట్స్ని షార్ట్ లిస్ట్ చేస్తారు ఇలా షార్ట్ లిస్ట్ అయిన వాళ్ళకి రిటర్న్ ఎగ్జామ్ పెడతారు రిటర్న్ ఎగ్జామినేషన్లో పాస్ అయితే తర్వాత స్కిల్ టెస్ట్ ట్రేడ్ టెస్ట్ ఇవన్నీ రన్నింగ్ ఇవన్నీ ఉంటాయి రేడియో మెకానిక్ ఆపరేటర్ కమ్యూనికేషన్ ఇలా ప్రతి పోస్ట్కి మొత్తం డీటెయిల్ ఎగ్జామినేషన్ సిలబస్ కూడా ఎక్కడ ఇచ్చారు ఏ టాపిక్స్ ఉంటాయి మొత్తం ఇవ్వడం జరిగింది ప్రతి పోస్ట్ కూడా మీరు చూసుకుని ఇక్కడ జీకే అనేది యాడ్ అయింది ఆ రిలవెంట్ ట్రేడ్ నాలెడ్జ్ ప్లస్ జీకే యాడ్ అయింది కొన్ని పోస్టులు ఇక్కడ మీకు ఈ లెటర్ రైటింగ్ ఎంత ఉంటుంది పెయింటర్కి తర్వాత చూసుకోండి ఒకసారి జీకే అనేది కామన్గా ఉంటుంది ఇక్కడే ప్రాక్టికల్ రిటర్న్ ఎగ్జామినేషన్ క్వాలిఫై అయిపోయిన తర్వాత మీకు స్కిల్ టెస్ట్ ఉంటుంది అది బీఆర్ఓ స్కూల్ అండ్ సెంటర్ అక్కడ మనకి డిగ్రీ క్యాంపస్ పూణె అక్కడ ఉంటుంది ఇక్కడ కూడా ప్రాక్టికల్ ఎగ్జామినేషన్ సిలబస్ ఉంటుంది ప్రతి పోస్ట్కి ఇది చూసుకోండి నెక్స్ట్ శాలరీ ఏ విధంగా ఉంటుంది రేడియో మెకానిక్ వీళ్ళకి ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ నుంచి పే స్కేల్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది పే లెవెల్ ఫోర్ ఆపరేటర్ కమ్యూనికేషన్ డ్రైవర్ మెకానికల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ వెహికల్ మెకానిక్ వీళ్ళందరూ కూడా పే లెవెల్ టూ నైన్టీన్ థౌసండ్ నైన్ నుంచి వీళ్ళకి పే లెవెల్ ఉంటుంది తర్వాత మల
ఇక్కడ మీకు ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఎస్సీ ఎస్టీకి ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉంటుంది ఓబీసీకి త్రీ ఇయర్స్ అదేవిధంగా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సివిల్ ఎంప్లాయీస్ కానీ ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ పర్సన్ విత్ బెంచ్ మార్క్ డిజేబిలిటీ ప్రతి క్యాటగిరీకి ఎన్ని ఇయర్స్ ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఇచ్చారు ఒకసారి చూసుకోండి సెలక్షన్ ప్రాసెస్ ఏ విధంగా ఉంటుంది ముందుగా కాల్ లెటర్ ఇస్తారు ఎవరైతే షార్ట్ లిస్ట్ అవుతారో అంటే ఉన్న వేకెన్స్కి టెన్ టైమ్స్ చొప్పున షార్ట్ లిస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఏ విధంగా షార్ట్ లిస్ట్ చేస్తారని మీకు ఎడ్యుకేషన్లో వచ్చిన మార్క్స్ ఉంటాయి కదా పర్సంటేజ్ వాటిని బేస్ చేసుకుని షార్ట్ లిస్ట్ చేస్తారు వాళ్ళకి రిటర్న్ ఎగ్జామినేషన్ ఉంటుంది రిటర్న్ ఎగ్జామినేషన్ పాస్ అయిన తర్వాత పోస్ట్ను బట్టి ట్రేడ్ టెస్ట్ స్కిల్ టెస్ట్ ఉంటుంది రన్నింగ్ తర్వాత ఫిజికల్ శాన టెస్ట్లు ఉంటాయి మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ ఇవన్నీ వన్ బై వన్ ఉంటాయి ముందు షార్ట్ లిస్ట్ అయితే మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ వెబ్సైట్లో పెడతారు మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా వస్తుంది అడ్మిట్ కార్డ్ పోస్ట్ ద్వారా వస్తుంది రిటర్న్ ఎగ్జామినేషన్ ఉంటుంది ఫిజికల్ ఎఫిషియన్సీ టెస్ట్ ఉంటుంది ప్రాక్టికల్ టెస్ట్ ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా బీఆర్ఓ స్కూల్ సెంటర్ పూణే అక్కడే జరుగుతాయి ఎప్పుడు ఎగ్జామినేషన్ రావాలి ఏ ఈవెంట్ ఎప్పుడు ఏ ఈవెంట్ డాక్యుమెంట్స్ కావాలి పూర్తి సమాచారం మీకు అడ్మిట్ కార్డులో ఉంటుంది చెక్ చేసుకోండి ఎగ్జామినేషన్ ప్యాటర్న్ ఇది ఆఫ్లైన్ ఎగ్జామినేషన్ ప్యాటర్న్ బ్లూ లేదా బ్లాక్ బాల్ పాయింట్ పని మాత్రమే యూజ్ చేసుకోవాలి ఇంగ్లీష్ అండ్ హిందీ లాంగ్వేజ్లో పేపర్ ఉంటుంది ఒక వన్ అవర్ నుంచి త్రీ అవర్స్ వరకు టైం ఇది అంటే ఆ యొక్క ట్రేడ్ని బట్టి నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీకు ఫీజు ఇక్కడ ఫీజు వచ్చి మీరు ఆన్లైన్ ద్వారా పే చేయాలి కొన్ని కేటగిరీ వరకు ఎగ్జామ్స్ట్ ఉంది ఎస్సీ ఎస్టీ వారికి అదేవిధంగా పర్సన్ విత్ బెంచ్ మార్క్ డిజేబిలిటీ వీళ్ళకి ఫీజు అనేది లేదు మిగతా వారు అందరూ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఫీజు పే చేయాలి ఆ క్యాష్ సంబంధించిన సర్టిఫికేట్ మీరు అప్లికేషన్కి అటాచ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఎగ్జామ్స్ ఉన్నవారు అవసరాన్ని గుర్తుంచుకోండి తర్వాత ఇది ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ పోర్టల్ ఆన్లైన్ ఎస్బీఐ డాట్ ఎస్బీఐ ఒక లింక్ అయితే ఉంటుంది ఇందులో మీరు ఫీజు అనేది పే చేయాలి ఆ స్క్రీన్ షాట్ మీరు సేవ్ చేసి అప్లికేషన్తో పాటు అటాచ్ చేయాల్సి ఉంటుంది వన్స్ లింక్ క్లిక్ చేయకుండా మీకు ఒక పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది ఈ విధంగా ఇక్కడ యొక్క చెక్ బాక్స్ టిక్ చేసి ప్రొసీడర్ బట్టన్ మీరు ప్రెస్ చేయాల్సి ఉంటుంది అప్పుడు ఈ విధంగా పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది జేఆర్ఎఫ్ సెంటర్ పోనే ఇక్కడ పేమెంట్ దేని కోసం సెలెక్ట్ చేసుకోండి రిక్రూట్మెంట్ ఫీ అని చెప్పేసి మనసు మీకు అప్పుడు ఈ విధంగా పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది ఇక్కడ చూసుకోండి రిక్రూట్మెంట్ సెంటర్ నేమ్ ఉంటుంది మీ యొక్క నేమ్ ఫాదర్ నేమ్ నేషనాలిటీ మీ యొక్క డేట్ ఆఫ్ బర్త్ మొబైల్ నెంబర్ ఆధార్ నెంబర్ మీ యొక్క అడ్రస్ ఎంత అమౌంట్ పే చేస్తే నేను ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది సబ్మిట్ అనగానే క్రెడిట్ కార్డ్ డెబిట్ కార్డ్ లేదా ఆన్లైన్ ఎస్బీ అవ్వచ్చు వీటి ద్వారా మనీ పే చేస్తే పేమెంట్ సక్సెస్ఫుల్ అయిపోయిన తర్వాత ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది దాన్ని మీరు సేవ్ చేసి పెట్టుకోండి ప్రింట్అవుట్ తీసి అప్లికేషన్కి అటాచ్ చేయండి ఆ ట్రాన్సాక్షన్ డీటెయిల్స్ ఎప్పుడు పే చేశారు బ్యాంక్ మొత్తం బ్యాంక్ నేమ్ డేట్ ఏంటి ఇవన్నీ కూడా మీరు అప్లికేషన్లో ఈ డీటెయిల్స్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది తర్వాత వెయిటేజ్ జనరల్గా ఈ అప్లికేషన్ షార్ట్ చాలామంది అప్లై చేస్తారు ఈ పోస్టులకి కానీ ఏ విధంగా షార్ట్ లిస్ట్ చేస్తారంటే ఒకటి ఎడ్యుకేషన్లో వచ్చిన పర్సంటేజ్ ఇంపార్టెంట్ కొన్ని పోస్టులకు ఐటీఐ క్వాలిఫికేషన్ ఉంది కొన్ని పోస్టులకు టెన్త్ క్లాస్ ఆ ఎడ్యుకేషన్ ఏమైతే ఉందో అందులో వచ్చిన పర్సంటేజ్ ఎక్కువగా ఉంటే మీరు షార్ట్ లిస్ట్ అనేది అవకాశం ఉంటుంది దాంతోపాటుగా ఇంకా కొంత బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి ఆ క్యాటగిరీ ఎవరంటే జిఆర్ఎఫ్ పర్సన్స్ రిటైర్డ్ ఏదో సర్వింగ్ సన్స్ కానీ ఎన్సీసీ సీ సర్టిఫికెట్ ఉన్న వాళ్ళు కానీ ఎన్సీసీ బీ ఉన్న వాళ్ళు కానీ సర్వింగ్ జేర్ పర్సన్స్ కానీ ఒకవేళ హైయర్ పోస్ట్కి అప్లై చేసుకుంటే ఎక్స్ సర్వీ ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ సన్స్ కానీ ఏమైనా స్పోర్ట్స్ ఉంటే కనుక అంటే స్పోర్ట్స్ కేటగిరీ స్టూడెంట్స్ లైక్ స్టేట్ అవ్వచ్చు డిస్టిక్ కానీ యూనివర్సిటీ లెవెల్ కానీ క్యాజువల్ పేడ్ లేబర్ ఇక్కడ ఒక్కొక్క కేటగిరీకి కొంత పర్సనల్స్ కేటాయించారు మీకు ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ ప్లస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎన్సీసీ సీ ఉందనుకోండి ఒక టెన్ పర్సెంట్ వెయిట్ అయితే ఉంటుంది ప్లస్ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ ఇవి రెండు మీకు కలిస్తే కొంచెం మీ యొక్క మీకు పర్సన్స్ ఎక్కువగా వస్తుంది ప్లస్ మీకు అప్లికేషన్ షార్ట్ లిస్ట్ అవడానికి ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎక్కువ ఛాన్స్ ఉంటాయి అంతే ఒకవేళ ఈ యొక్క సర్టిఫికెట్స్ మీకు లేవు అనుకోండి మీకు అడిగి రాకపోతే ఇది అవసరం లేదు నెక్స్ట్ ఈవెంట్స్ ఇక్కడ వన్ మైల్ రన్నింగ్ ఉంటుంది టెన్ మినిట్స్ టైం ఇస్తారు మీరు ఈ యొక్క రన్నింగ్ అనేది కంప్లీట్ చేయాల్సి ఉంటుంది తర్వాత ఫిజికల్ స్టాండర్డ్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ డిఫరెంట్ డిజైన్ వారీగా సదర్న్ డిజైన్ ఏపీ అండ్ తెలంగాణ ఇవన్నీ కూడా సదర్న్ డిజైన్లో ఉన్నాయి ఇక్కడ హైట్ వచ్చి
ఇంటర్వ్యూ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు కానీ లేదంటే డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ చేసినప్పుడు సర్వీస్లో జాయిన్ అయ్యేటప్పుడు మల్టిపుల్ ఫోటోగ్రాఫ్స్ సబ్మిట్ చేస్తే ఇబ్బంది అవుతుంది ఫ్యూచర్లో ఒకే ఫోటోగ్రాఫ్ మెయింటైన్ చేద్దు కూడా త్రీ మంత్స్ కంటే పాత వద్దు రీసెంట్ ఫోటోగ్రాఫ్స్ తీసుకోండి డా అప్లికేషన్తో పాటు మీరు జిరాక్స్ కాపీస్ గెస్టెడ్ ఆఫీసర్ వచ్చే సైన్ చేయించిన కాపీస్ ఉంటాయి కదా మొత్తం యొక్క ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ ప్రూఫ్ ఆఫ్ రెసిడెన్స్ ఎసెన్షియల్ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్స్ కానీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ ఈడబ్ల్యూఎస్ అయితే ఆ క్యారియర్ సర్టిఫికేట్ ఇవన్నీ కూడా మీరు అటాచ్ చేయాలి ఫిజికల్ ఎఫిషియన్సీ టెస్ట్ ఒకటి ప్రాక్టికల్ ఎగ్జామినేషన్ ఇవన్నీ కూడా మీకు అండ్ రిటర్న్ ఎగ్జామినేషన్ బోర్డర్ రోడ్ ఆర్గనైజేషన్ స్కూల్ అండ్ సెంటర్ ఇంతకుముందు జీఎఫ్ సెంటర్ పూణే అనే వాళ్ళు అక్కడే కనెక్ట్ చేస్తారు డీకే క్యాంప్ ఆలంది రోడ్ పూణే ఇక్కడ ఏమి కనెక్ట్ చేస్తారు ఒకవేళ అప్పుడు హెల్త్ సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉంది క్యాండిడేట్స్ ఎక్కువ మంది వస్తే ఎలా కనెక్ట్ చేయాలి ఇవన్నీ వాళ్ళు అంచనా వేసుకుని ఎక్కడ టెస్ట్ పెట్టాలి డేట్స్ ఇవన్నీ కూడా మీకు వెబ్సైట్లో ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది అది ఫాలో అవ్వండి ఇది అప్లికేషన్ ఫార్మాట్ ఇక్కడ మీకు ఫర్ ఆఫీస్ యూజ్ అని ఉంది అది మాత్రం మీరు యూజ్ చేయకూడదు ఆఫీస్ పర్పస్ మాత్రం ఇది ఇక్కడ ఫోటోగ్రాఫ్ సైజ్ ఇచ్చారు రీసెంట్ ఫోటోగ్రాఫ్ యూజ్ చేసుకోండి ఫోటో స్టూడియోలో ఒకసారి సైజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్తే మీకు ఫోటో తీసేస్తారు వాటిని మెయింటైన్ చేసుకోండి ఇక్కడ అతికించాలి సైన్ కూడా చేయాల్సి ఉంటుంది తర్వాత ఇక్కడే ఏ ఫోర్ సైజ్ సెవెంటీ ఫైవ్ జిఎస్ఏ బాండ్ పేపర్ ఈ పేపర్ పైన మీరు ప్రింట్అవుట్ తీసుకోవాలి సింగిల్ సైడ్ మాత్రమే ప్రింట్అవుట్ తీసుకోండి ఇక్కడ ఏ పోస్ట్కి అప్లై చేస్తున్నారో పోస్ట్ అనేది ఆ నేమ్ రాయండి నోటిఫికేషన్లో సీరియల్ నెంబర్ ఉంటుంది కదా ఆ పోస్ట్ సంబంధించి పక్కన అది కూడా వేయాల్సి ఉంటుంది తర్వాత మీ క్యాటగిరీ ఏంటో సెలెక్ట్ చేసుకోండి వెయిటేజ్ ఇక్కడ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ వచ్చిన పర్సంటేజ్ వేయండి తర్వాత పోస్ట్కి ఏమైతే ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ ఉంటుందో ఆ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ పర్సంటేజ్ ప్లస్ ఎడిషనల్ క్వాలిఫికేషన్ అంటే మీరు ఎక్సర్సిమెంట్స్ అని కానీ లేదంటే ఎన్సీసీ సర్టిఫికేట్ కానీ స్పోర్ట్స్ కడిగిన అయ్యి ఉంటే ఒక్కో కేటగిరీ ఎంత పర్సంటేజ్ ఇస్తామో నోటిఫికేషన్ ఇచ్చారు అది ఇక్కడ వేయండి ఈ రెండు కలిపి పర్సంటేజ్ ఇక్కడ వేయండి కొంతమందికి ఎడిషనల్ క్వాలిఫికేషన్ ఉండదు అంటే ఎన్సీసీ కానీ స్పోర్ట్స్ కేటగిరీ ఏమి కాదు జస్ట్ వాళ్ళు ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ మాత్రమే కలిగి ఉంటారు అటువంటి వాళ్ళందరూ ఇక్కడ మాత్రమే పర్సంటేజ్ వేస్తారు టోటల్ ఇక్కడ వేస్తారు ఇక్కడ మైనస్ పెట్టచ్చు లేదంటే డాష్ అదే ఎన్ బై ఏ కానీ నాట్ అప్లికబుల్ లేదని మీరు రాసుకోవచ్చు కొంతమంది ఎంటీగా వదిలేస్తారు దాని అలాగా కొంతమందికి అక్కడ అవకాశం ఉంటుంది పర్సంటేజ్ వేయడానికి ఎన్సీసీ ఉంటే ఉపయోగించుకోండి మీకు అప్లికేషన్ షార్ట్ ఇచ్చడానికి చాలా ఎక్కువగా అవకాశాలు ఉంటాయి తర్వాత ఇంకా కేటగిరీ మీ యొక్క నేమ్ అడ్రస్ ఫీజ్ అమ్మే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ మీకు కింద ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది అవునా ప్రూఫ్ ఆఫ్ ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్ చెప్పేసి ఆ యొక్క డాక్యుమెంట్ అటాచ్ చేయాల్సి ఉంటుంది తర్వాత అక్కడ మీకు ఫోర్త్ పాయింట్లో ఒక కేటగిరీ ఉంటుంది కొంతమంది మల్టిపుల్ కేటగిరీస్ ఉంటాయి అటువంటి వాళ్ళు మీ రిమైనింగ్ కేటగిరీస్ని ఇక్కడ మెన్షన్ చేయవచ్చు తర్వాత ఈ ఎవరన్నా ఎన్సీసీ కానీ స్పోర్ట్స్ కానీ లేకపోతే ఎక్సర్స్ ఉన్న సన్న కానీ ఈ కేటగిరీ సంబంధించిన వారు ఉంటే ఎస్ఎన్ పెడతారు లేకపోతే నోన్ పెడతారు ఎవరిని ఎస్ఎన్ పెడితే కనుక దానికి సంబంధించిన ప్రూఫ్ అటాచ్ చేయాల్సి ఉంటుంది స్పోర్ట్స్ అనుకుని ఇక్కడ స్టేట్ లెవెల్ డిస్టిక్ లెవెల్ యూనివర్సిటీ లెవెల్ ఒక్కొక్క దానికి కొన్ని నెంబర్స్ ఇచ్చారనమాట ఆ నెంబర్ ఇక్కడ వేయాల్సి ఉంటుంది స్పోర్ట్స్ కేటగిరీ సర్టిఫికేట్ కూడా ఉండాలి తర్వాత ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్స్ దాని కింద అటాచ్ ఫోటోషాట్ కాపీ ఆఫ్ మార్క్ షీట్స్ ఇలా ఉంటాయి సో మీరు ప్రతిదీ కింద చూసుకోండి అవి మీరు అప్లికేషన్కి అటాచ్ చేయాలన్నమాట టోటల్ ఎక్స్పీరియన్స్ కానీ క్యాజువల్ పెయిడ్ లేబర్ ఏ క్యా మీకు ఏ క్యాటగిరీ అప్లై అవుతుందో అవి కూడా ఎంటర్ చేయండి తర్వాత మొబైల్ నెంబర్ ఆధార్ లింక్ మొబైల్ నెంబర్ వేయాలి తర్వాత ఈమెయిల్ ఐడి ఎంటర్ చేయండి నెక్స్ట్ ఇక్కడ డిక్లరేషన్ మీ ప్లేస్ డేటు ఇక్కడ లెఫ్ట్ తమ్ము వేయాలి సైన్ చేయాలి ఇదంతా కూడా అప్లికేషన్ తర్వాత అడ్మిట్ కార్డు వస్తుంది ఇక్కడే ఇది ఆఫీస్ పర్పస్ కోసం మేము ఏమి రాయకూడదు నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఫోటోగ్రాఫ్ అతికించాలి మీరు స్టాప్ కానీ పిన్ కానీ చేయకూడదు అతికించాల్సి ఉంటుంది ఇది అడ్రస్ మీరే రాయాలి ఇక్కడ రాసిన అడ్రస్కి మీకు మీ ఇంటికి ఈ యొక్క అడ్మిట్ కార్డు వస్తుంది కాబట్టి డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండాలి పోస్ట్ ఆఫీస్ నియరెస్ట్ ల్యాండ్మార్క్ కానీ పిన్ కోడ్ అన్నీ ఉండాలి తర్వాత సైన్ అప్లికేషన్ సబ్మిట్ చేసినప్పుడు ఈ యొక్క సైన్ చేయాలి లెఫ్ట్ తమ్ వేయాలి మిగతా అన్నీ కూడా ఆ పర్టికులర్ డే రోజున అంటే రిటర్న్ ఎగ్జామినేషన్ వెళ్
రీసెంట్గా రిలీజ్ చేసిన నోటిఫికేషన్ అడ్మిట్ కార్డ్స్ ప్రాక్టికల్ ఎగ్జామ్ ప్రాక్టికల్ ఎగ్జామ్ కానీ తర్వాత ఈవెంట్స్ కానీ ఏమైనా ఉంటే మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడ వాళ్ళు ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇది ఒకసారి చూసుకోండి ఎవరైతే షార్ట్ లిస్ట్ అయ్యారో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఉంటుంది ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఈ యొక్క అప్లికేషన్ ప్రింట్ అవుట్ తీసుకునేటప్పుడు ఏ ఫోర్ సైజ్ సెవెంటీ ఫైవ్ జిఎస్ఎం బాండ్ పేపర్ ఒక సైడ్ మాత్రం ప్రింట్ అవుట్ తీసుకోవాలి బయట మీరు అప్లికేషన్ ప్రింట్ అవుట్ ఇస్తారు కదా జిరాక్స్ సెంటర్స్ కానీ నెట్కెఫ్ సెంటర్స్ లేదా ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ పూర్తి చేసే చోట వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ క్లియర్గా చెప్పండి ఇటువంటి కొంచెం నలిగిపోవడం కానీ చిరిగిపోవడం అటువంటి ఉండకూడదు చాలా క్లీన్గా ఉండాలి అప్లికేషన్ అనేది ఏ ఫోర్ సైజ్ బాండ్ పేపర్ సెవెంటీ ఫైవ్ జిఎస్ఎం బాండ్ పేపర్ మీరు సింగిల్ సైడ్ మాత్రమే సింగిల్ సైడ్ వన్ సైడ్ మాత్రం ప్రింట్ అనేది ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది సో ఇది మెయిన్ అనమాట నెక్స్ట్ ఆ పూర్తి చేసిన అప్లికేషన్కి ఫీజు రెలవెంట్ ఎడ్యుకేషన్ డాక్యుమెంట్స్ ఇతర సర్టిఫికేట్ ప్రూఫ్స్ అన్నీ అటాచ్ చేసిన తర్వాత ఎన్వలప్ అయినా ఫ్రమ్ టు అడ్రస్ రాస్తారు కదా అక్కడ దాంతోపాటుగా పోస్ట్ ఆఫ్ అని చెప్పేసి మీరు ఏ పోస్ట్కి అప్లై చేస్తున్నారు కేటగిరీ ఏంటి తర్వాత వెయిటేజ్ పర్సంటేజ్ ఎంత వచ్చింది మీకు ఎసెన్షియల్ క్వాలిఫికేషన్స్లో అది ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది కమాండెంట్ బిఆర్ఓ స్కూల్ అండ్ సెంటర్ డిగ్రీ క్యాంప్ పూణే ఫోర్ డబల్ వన్ జీరో వన్ ఫైవ్ ఇది అప్లికేషన్ అనమాట ఈ అడ్రస్కి ఈ అడ్రస్కి మీకు అప్లికేషన్ సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ అంటే అప్ టు మనకి ఇది ఫిబ్రవరి సెకండ్ వీక్ అంటే థర్టీన్త్ ట్వెల్త్ అంతకంటే కొంచెం అదే ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేసిన తర్వాత ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ లోపల అప్లికేషన్ చేరుకోవాలి ఫిబ్రవరి సెకండ్ వీక్ వస్తుంది కరెక్ట్గా ఎగ్జాక్ట్గా కానీ అంతకంటే మీరు ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ డేస్ ముందే వెళ్ళేలా అప్లికేషన్ అనేది ప్లాన్ చేసుకోండి ఒకసారి ఇక్కడ మీకు తర్వాత ఇన్వాలిడ్ అప్లికేషన్ మీ యొక్క అప్లికేషన్ ఏమేమి మర్చిపోతే మీ అప్లికేషన్ ఇన్వా ఇన్వాలిడ్ అవుతుంది సో మొత్తం డీటెయిల్స్ అని చాలా క్లియర్గా చేయి ఇవ్వండి ఒకసారి చూసుకోండి ఇక్కడే తర్వాత డాక్యుమెంట్స్ ఒరిజినల్ ఏమేమి తీసుకురావాలి అనే డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది కాల్ లెటర్ కానీ ఆధార్ కార్డ్ అవ్వచ్చు ఎడ్యుకేషన్ క్యాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్కమ్ ఎసర్ సర్టిఫికేట్ కానీ డొమిసిల్ తర్వాత డిజబిలిటీ అవ్వచ్చు ఇవన్నీ కూడా ఇచ్చారు ఒకసారి మొత్తం చదువుకోండి రిక్రూట్మెంట్ ప్రాసెస్ కూడా మీకు పేజ్ నెంబర్ నైన్ నైన్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఆ సెలక్షన్ ఎలా ఉంటుంది డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడ ఇచ్చారు ఒకసారి ఏమైనా చెక్ చేసుకోండి ఇది అడ్రస్ కమాండెంట్ బిఆర్ఓ స్కూల్ అండ్ సెంటర్ డిగ్రీ క్యాంప్ పూణే రిజిస్టర్ పోస్ట్ ద్వారా సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది విత్ ఎక్నాలజ్మెంట్ మీరు పోస్ట్ ఆఫీస్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఈ ఎన్వర్లో ఇచ్చినప్పుడు రిజిస్టర్ పోస్ట్ సబ్మిట్ చే రిజిస్టర్డ్ పోస్ట్ ద్వారా మేము ఈ యొక్క అప్లికేషన్ ఫార్వర్డ్ చేయాలి ఎలాంగ్ విత్ ఎక్నాలజ్మెంట్ అని చెప్తే వాళ్ళకి చిన్న కార్డ్ టైప్ చేస్తారు మీకు డౌట్ ఉంటే అడగండి వాళ్ళే క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు మొత్తం ఇది ఫ్రెండ్స్ బార్డర్ రోడ్ ఆర్గనైజ్ సంబంధించిన రీసెంట్ నోటిఫికేషన్ డీటెయిల్స్ ఇది ఆఫ్లైన్ అప్లికేషన్ ఫార్మాట్ గుర్తుంచుకోండి సో ఆసక్తి ఉన్నారు అప్లై చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేయండి లేటెస్ట్ జాబ్స్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ తెలుసుకోండి ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్